ഹെർണിയ എന്നത് ഏതെങ്കിലും ശരീരഭാഗം അതിരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തു നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സാധാരണ കാണുന്ന ഹെർണികളിലെല്ലാം വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹൈറ്റസ് ഹെർണിയ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നെഞ്ചിനുള്ളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അമ്പലിക്കൽ ഹെർണിയ ഉക്കളിൽ കൂടി കുടലിൻ്റെ ഭാഗം തള്ളി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇൻക്വേനിയൽ ഹെർണിയ വയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുകൂടി കുടൽ പുറത്തേക്കോ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്കോ തള്ളി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് കൂടാതെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായ ഉണ്ടായ മുറിപ്പാടിലൂടെ കുറൽ കുടൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന ഇൻസിഷ്ണ ഹെർണിയും ഉണ്ടാകാം എന്താണ് ഇങ്ങനെ കുടൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളാനും ഹെർണിയകൾ ഉണ്ടാകാനും കാരണം ഏത് തരം ഹെർണിയൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഹെർണിയ ഉള്ളവർ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹെർണിയക്കായി ഓപ്പറേഷന് വിധേയരാകുന്നവർ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹെർണിയ ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഹെർണിയ വരാതിരിക്കണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹെർണിയ എന്താണ് ഹെർണിയ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ കുടലിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈറ്റസ് ഹെർണിയ എന്ന് എടുക്കാം പലപ്പോഴും ഇന്നിപ്പം പലർക്കും വയറിന് എന്തെങ്കിലും മറ്റേ ആസിഡിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചുമ വരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കും എൻഡോസ്കോപ്പിൽ ഹൈറ്റസ് ഹെർണിയ എന്നുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസ് വരുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ എന്താണ് ഈ ഹൈറ്റസ് ഹെർണിയ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ അന്നനാളം പോയി അത് നമ്മുടെ ഡയഫ്രോ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നെഞ്ചിനെയും വയറിനെയും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡയഫ്രോ ആണ് ഡയഫ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ശ്വാസത്തിന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന മസിലാണ് ഒരു മസ്കുലർ വോളാണ് നെഞ്ചിനെയും ആ വയറിലെ കണ്ടൻസിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്തൊരു തുടർ കൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന രക്തക്കൊഴിലുകളും ആയോട്ടെ പറഞ്ഞാനൊരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് ഡയഫ്രത്തിൽ അതുപോലെ നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മീനൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള രക്തക്കൊഴിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അന്നനാളത്തിനും ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് അന്നനാളം ഈ ഡയഫ്രത്തിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് സ്റ്റൊമക്കായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ അവിടെ അതിനടിയിലാണ് ഒരു സ്പിൻറ്ററുണ്ട് അതായത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസ്ഫാങ്കിൽ സ്പിൻറ്റർ അതൊരു ഡോറ് പോലെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അത് തുറക്കും ഭക്ഷണം താഴെ വരുമ്പം അത് തുറക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടയും അതാണ് ഓരോ നമ്മൾ ഓരോ കവിള് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിഴുങ്ങലിനും അത് തുറക്കും അത് നമാശത്തിലേക്ക് പോകും അത് അടയും ഇതിന് പകരം ഇതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഹാറ്റ് സെർണിയൽ അവിടെ ഒരു ആ ഓപ്പണിങ്ങിന് ഒരു വീക്ക്നെസ് വന്നിരിക്കുക അത് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ മസിലിൽ വരുന്ന വീക്ക്നെസ്സും കൂടെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഭാഗവും കൂടെ കൂടി മുകളിലോട്ട് വന്ന് ഡയഫ്രത്തിന് മുകളിലായി മാറും ഈ ഓപ്പണിങ് അതായത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻട്രസ്റ്റോഫാഗിൽ സ്പിൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അന്നനാളവും സ്റ്റൊമക്കും തമ്മിലുള്ള ആ ഡോറ് ഡയഫ്രത്തിന് കീഴെ കിടക്കേണ്ടത് അത് മുകളിലോട്ട് കയറി വരും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആസിഡ് കെട്ടി നിന്ന് അത് മുകളിലേക്കും കൂടെ ഈ ആസിഡ് മുകളിലേക്ക് പോകും ഈ ഓപ്പണിങ് ഈ ഓപ്പണിങ്ങിന് ഗ്യാസോഫാങ്കിന് സ്പിൻറ്ററിന് അവിടെ ഒരു അതിൻ്റെതായിട്ടൊരു സ്പിൻറ്ററും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയഫ്രോം അതിനൊരു സ്പിൻ മോർ എംഫസൈസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനും ഒരു ഡോർ ഫങ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതില്ലാതെ ഇത് മുകളിലേക്കാകുമ്പം ഈ അൻഡർസ്റ്റാൻഡ് കണ്ടൻറ്റൊക്കെ മുകളിലോട്ട് കയറും അത് പിന്നെ നമ്മളുടെ അന്നനാളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരും അന്നനാളവും നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അതായത് അവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ടല്ലോ എപ്ലിക്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോറുണ്ട് അതിനകത്തൂടെ അത് ശ്വാസം ഈ ഈ ഈ അസ് ആസിഡും ഫുഡ് കണ്ടൻറ്റും ചിലപ്പോൾ ലീക്ക് ചെയ്ത് ലാരിങ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മളുടെ ഓക്കൽ കോഡും ഒക്കെ നമ്മുടെ സൗണ്ടിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒന്ന് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ വരാം ചിലർക്ക് നെഞ്ചുവേദന തന്നെ വരും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്ന് തന്നെ സംശയം വരും അതുപോലെ സൗണ്ടിന് വേരിയേഷൻ വരാം അതാണ് ഈ ഗേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസഫാഗിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് വരാം അതുപോലെ ലരഞ്ചോ
പിന്നെ അമ്പലിക്കൽ ധോണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്പലിക്കസ് നമുക്കറിയാലോ പൊക്കിളിൻ്റെ അതിൽ ഇത് തള്ളി വരുന്ന അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൊച്ചു പിള്ളേരിൽ ചിലപ്പം അത് കുഞ്ഞിലേ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവർ കമന്ന് നീന്താൻ തുടങ്ങി ആ മസിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മാറി വരുന്നതാണ് അപ്പം അവിടുത്തെ ആ മസിൽ വീക്ക്നെസ്സും അവിടുത്തെ ടിഷ്യൂവിന് വരുന്ന വീക്ക്നെസ്സുമാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് പലപ്പോഴും ഫാമിലിയിലായിട്ടും ഈ ഒക്കെ ഈ അമ്പലിക്കൽ ഹർണിയെ ചെറുതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ അമ്പലിക്കൽ ഹർണിയയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടാതെ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ അബ്ഡോമിനൽ വോള് തന്നെ ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് ഈ മസിൽ തന്നെ ഒട്ടും ഇല്ലാതെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കൊച്ചു കൊണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് അതൊരു സർവൈവൽ പറ്റാത്തതാണ് ഇതതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫോമാണ് ഈ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന അമ്പലിക്കൽ ഹർണിയ അപ്പം നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിലായിട്ട് അമ്പലിക്കൽ ഹർണിയ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പാരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് വരാനുള്ള ചാൻസ് ന്യൂട്രിഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ അത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഓവർ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പേരൻസിന് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനും ഓവർ വെയ്റ്റിലേക്ക് പിന്നെ വരാം അപ്പോൾ അതുപോലെ അവരുടെ ന്യൂട്രിഷൻ പലതോ നമുക്ക് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പല ന്യൂട്രിഷനും കിട്ടാതെ വന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഫാറ്റിനകത്തേക്ക് ഡിസ്പ പോസ്റ്റായി പോകും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനാവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രിഷനും കിട്ടിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അമ്പലിക്കൽ ഹെർണിയും മറ്റ് പല കഞ്ചലിൻ്റെ അബ്നോർമാലിറ്റിയും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അതാണ് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ കൊച്ചു പിള്ളേരിൽ ശരിക്കും അതിന് ഓടി പിടിച്ചൊരു സർജറി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞ് കമന്ന് എന്താ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ റുട്ടി അത് ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും ഇതില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഉള്ളത് അഡൾട്ടിന് വരുന്ന അമ്പലിക്കൽ ഹർണിയാണ് അത് പലപ്പോഴും വരുന്നത് നമ്മൾ ഓ ഒരു കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓവർ വെയ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് വയറ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻട്രാ അഡോമിനൽ പ്രഷർ വയറിനകത്തെ പ്രഷർ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അതായത് അവിടെ ഇരിക്കൽ സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചുമയ്ക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത നമുക്ക് നമ്മളൊരു ചുമയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ വയറിനുള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടും അപ്പം ശ്വാസം നീട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസം ഈ ഡയഫ്രം താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരികയാണ് ഇതിനെ അപ്പം വീണ്ടും വയറിനകത്ത് സ്ഥലമില്ലെന്നാകും അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ശ്വാസം നീട്ടിയെടുത്ത് ഡയഫ്രം താഴോട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വയറിനകത്ത് സ്ഥലം കുറവാണ് അപ്പം സ്ഥലം കുറവാകുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മസിൽ കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മസിൽ കണ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവില്ല അപ്പം വീണ്ടും വയറ് ചെന്നതിനും വീണ്ടും പ്രഷർ കൂടും അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ള രക്തോട്ടവും ബ്ലോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും ബ്ലഡ് വീണ്ടും പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വീക്ക്നെസ് ഉള്ള ഭാഗത്തുകൂടെ ഈ വയറിലെ കണ്ടൻറ്റ് അതിന് നമ്മളുടെ ഈ വയറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കേട്ടൺ പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫാറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ഒരു കെ ഫാറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കേട്ടൺ ഉണ്ട് അതിനാണ് ഒമൻ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒമൻ്റം പുറത്തേക്ക് വരാം അല്ലെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരാം പുറത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കൊണ്ട് പക്ഷേ സ്കിന്നിനുള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് സ്കിൻ അവിടെ വീണ്ടും എന്നെ കവർ ചെയ്ത് നിർത്തും അപ്പോൾ അത് ഇൻ താഴെക്കൂടെ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇൻക്വൈനൽ ഹെർണിയ വരും ഇപ്പം മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആയിട്ടസ് ഹെർണിയും വരും അമ്പലിക്കസ് കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പലിക്കൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് വരുന്നുള്ളൂ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഇൻക്വൈനൽ ഹെർണിയാണ് അതായത് ഗ്രോയിൻ ഈ വയർ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ കാലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഗ്രോയിൻ ഭാഗത്ത് അതായത് ഒടുകിൻ്റെ ഭാഗത്തോട് വരുന്നത് അത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് ഫെമറൽ ഹെർണി ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അത് തന്നെ നമ്മളുടെ ജനനേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടും രണ്ട്
ഇൻസെഷനൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഈ ലേഡീസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഈ നമ്മളുടെ വയറിൻ്റെ മുമ്പിൽ മേജറായിട്ട് രണ്ട് മസിലാണുള്ളത് അത് റെക്റ്റേ എന്ന് പറയാം ഡോണർ റെക്റ്റേ ഇത് ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോകും അതിനെ രണ്ടിനെയും അടുപ്പിച്ച് ഒരു തരം തുന്നി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നാച്ചുറലി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വയറ് വീർക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ എക്സസൈസും ഒക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ മസിൽ വീക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസിയും രണ്ട് ഇരട്ട കുട്ടികളുടെയൊക്കെ പ്രസവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡെവ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം അത് നമ്മൾ ആ ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹെർണിയായിട്ട് വരും അത് ഡൈവേർക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സാക്ക് പോലെ കിടക്കും വയറിങ്ങനെ തള്ളി കിടക്കുന്നത് പോലെ ഒത്തിരി വയറ് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് പോലെ വരും അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ആ മസിലിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം അതാണ് അതിന് വേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻസ്റ്റിന് ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ ഈ യൂട്രസ് എടുത്ത് കളയുന്നത് ഒരു കോമൺ സർജറി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അതുമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വജനയിൽ കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വജന വഴി ഇൻഡസ്ട്രിയൻ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥ വരാം പിന്നെ അല്ലാത്ത മറ്റേ രീതിയിലുള്ള കൺവെൻഷണൽ പറയുക പഴയ കാലത്തൊക്കെ കൺവെൻഷണൽ സർജറി ആയിരുന്നു അതിൽ ഹെർണിയസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ റെയറായിട്ട് ഇപ്പോഴെല്ലോ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവായിട്ട് ചുമയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യൂഷ്വലി ഹെർണിയ വരാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഹിസ്റ്റക്ടമി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി തുടങ്ങിയതോടു കൂടി ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ മൂന്നാല് വയറിൽ തന്നെ മൂന്നാല് മുറിവുണ്ടാകും അതുപോലെ ഈ യൂട്രസ് എടുത്ത് കളയുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ വെജനയ്ക്കകത്ത് വെജനലോട്ട് അതിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ വജനൽ ഹിസ്ട്രിക്ടമി ഇങ്ങനെ ഈ ഗർഭഗർഭാശയം പ്രൊലാപ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വജനൽ ഹിസ്ട്രിക്ടമി കഴിഞ്ഞ് പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പെൽവി ഫ്ലോർ റിപ്പയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അത് അത്ര അധികം ഇത്ര കെയർ കൊടുത്ത് ചെയ്യാറില്ല പല ഡോക്ടേഴ്സും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗ ഭാഗമായിട്ടും ആ വജനെ കൂടെ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയിലൊക്കെ പുക്കിളി കൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു ഈ മെയിൻ ക്യാമറ ഉള്ള സ്കോപ്പ് കയറ്റുന്നത് അപ്പം അതിനാണ് ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളത് അത് ഒരു പത്ത് സെ ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ എങ്കിലും അതിന് വലിപ്പമുണ്ടാവും അപ്പം അത്രയും വലിയ ഒരു ഊണ്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അതിനകത്തുകൂടെ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇത് തള്ളി വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടും പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ സാധ്യത കൂടുതൽ ഒന്ന് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഇല്ലാതെ വരിക അതുപോലെ ഓവർ വെയ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ എല്ലാ ഇൻസെക്ഷന ഹാണിയേക്കും സാധ്യത കൂടുതൽ ഇവൻ എന്ത് അബ്ഡോമിനൽ സർജറീസ് അബ്ഡോമിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീലിങ്ങിന് വരുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസിയും അവിടെ വിട്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഏതിലാണെങ്കിലും ഹാണിയാക്കിയുള്ള പോസിബിലിറ്റി വരികയാണ് അത് എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറിയിൽ ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം പഴയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹെർണിയാസ് കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ഓപ്പറേഷനുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ഇൻസ്ട്രക്ടമിയൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പഴയ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും യൂട്രസിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ കുട്ടികൾ ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് പിള്ളേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം യൂട്രസ് എടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ ട്രെൻഡ് തന്നെ മാറി യൂട്രസ് ആണേലും നമ്മൾ വേണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഇനിയിപ്പം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ വിമൻ്റെ ഹെൽത്തിന് അതൊരാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് ഈവൻ അതിൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം സോവിക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സെക്ഷൽ റോഷനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒരു അവയോ യൂട്രസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എടുത്ത് കളയാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂട്രസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വേറൊരു മേജർ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്രസിൻ്റെയും ഓവറിയുടെയും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒന്നിച്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ യൂട്രസ് എടുത്ത് കളയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഓവറി
അപ്പം ആ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല ഈ സ്റ്റൊമക്ക് കണ്ടൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ആറ്റ സെർണിയ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് അസിഡിറ്റിയും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ബൗലാണെങ്കിൽ വരുന്നത് അത് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ വേറെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചുമവ് ചുമച്ചപ്പം ഒരു ചെറിയ തുളയാൽ കൂടെ ഇത് ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു പക്ഷെ അത് തിരിച്ചു പോകാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ അതിൻ്റെ രക്തയോട്ടവും ആ അവയവത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കോമ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ലെയർ കർട്ടൻ ഒമൻ്റോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇതിവിടെ നിന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രക്തയോട്ടം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ആർട്ടറീസിൽ ബ്ലഡ് കിട്ടണം അതുപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ ലിംഫാറ്റിക്സും ഉണ്ട് ഇത് കറക്റ്റാകാതെ സർക്കുലേഷനിലൊരു ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ തുളയക്കൂടെ പുറത്ത് വന്ന ഭാഗത്ത് നീര് കിട്ടും പിന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ അതിന് പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സർക്കുലേഷൻ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലോക്കായി അത് ഡാമേജ്ഡ് ആകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഹെർണിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഗേണൽ ഹെർണിയ ആണെങ്കിലും മെട്ടോണൽ ഹെർണിയ ആണെങ്കിലും ഏ അമ്പലിക്കൽ ഹെർണിയ ആണെങ്കിലും ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ അത് സാധാരണ ഒരു ഹാറ്റ് സെർണിയിൽ അങ്ങനെ വരാറില്ല അതായത് അതിൻ്റെ സർക്കുലേഷനെ ബ്ലോക്കായി ആ ടിഷ്യു അകത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നതൊന്ന് ബ്ലോക്കായി അതിന് ഡാമേജ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെഡായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരികയല്ല മറ്റേ ഹാറ്റ് സെർണിയിൽ യൂഷ്വലി വരാറില്ല പക്ഷേ ഇൻഗ്യൂന ഹെർണിയിൽ അത് വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹെർണിയ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനുവലി ഇത് തിരിച്ചിടാം അതാണ് എല്ലാ ഹെർണിയ ഉള്ളവരും പഠിക്കേണ്ടത് ഹോം പെട്ടെന്ന് പോയി സർജറി ചെയ്യാനുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓടിപ്പോയി സർജറി ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് വേദനയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദില്ലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഡാം അവിടുത്തെ ബ്ലോക്കായി ഇനി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത രക്ഷയുള്ളെന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ അവിടെ മുഴ ഇങ്ങനെ തള്ളി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ തള്ളി വന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അതിനെ തിരിച്ച് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മസില് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് ഇൻട്രോപ്റ്റർണൽ പ്രഷർ വെയ്റ്റ് കുറച്ച് ഇൻട്രോപ്റ്റർണൽ പ്രഷർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ പോലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ പതോളജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്താ അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആ ഭാഗത്തെ മസിലും അവിടെ ഫേഷ്യും ഉണ്ടാവും അതും വീക്കായിട്ടുള്ള ആകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ വയറിനകത്തെ പ്രഷർ കൂടുന്ന അത് ഒബേസിറ്റി കൊണ്ടാകാം ശരിയല്ലാത്ത ശ്വാസോച്ഛ്വാസ രീതി കൊണ്ടാവാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് പൊക്കുക ഈ പലർക്കും ഉണ്ട് ഈ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി ഓക്കി ഒട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഇൻക്വൈനിൽ ഹെർണിയ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അതൊക്കെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് മെത്തേഡ്സും അതിൻ്റെ എക്സസൈസിൻ്റെ കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന രീതികളും തെറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അത് തന്നെ അമ്പലിക്കൽ ഹെർണിയല്ല പക്ഷേ സാധാരണ ജിമ്മിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മസിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ അത് സമയത്ത് ഒത്തിരി വലിയ തടിയുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ പോലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓൾറെഡി അവരുടെ മസിൽ അങ്ങനത്തെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റൊക്കെ കുറച്ച് മസിൽ സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കിയതിന് മാത്രമേ വലിയ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് പോലെയുള്ളത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് വീണ്ടും ചിലപ്പം ഈ ഹെർണിയേഷനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂട്ടും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഹെർണിയ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒബേസിറ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എബ്ഡമിനൽ ഒബേസിറ്റി അപ്പം ഒബേസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് മിക്കവാറും അവർ ഫിസിക്കലി അധികം എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ മസിൽ വീക്കായിരിക്കും നമുക്കറിയാം സിക്സ് പാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പലരും ജെൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണല്ലോ ആ സിക്സ് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അബ്ഡോമിനൽ റെക്റ്റ് ആണ് അതാണ്
ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് കാവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരു ബോൺ വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി പക്ഷെ വയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വികസിക്കാനുള്ള ഒരവസരം കൊടുക്കാനാണ് നേച്ചർ ബൈ നേച്ചർ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെല്ലാം കയറ്റി ഫാറ്റ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഓ സി ഒ പി ഡി പോലെയുള്ള ലങ് ഡിസീസസ് ഉള്ളവർക്ക് ലങ് ഡിസീസസ് ഉള്ളവർക്ക് സി ഒ പി ഡി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചുമ വരുമ്പം ചുമയ്ക്ക് ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ചുമയുടെ കൂടെയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ചുമയും വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഹെർണിയയ്ക്കുള്ള ചാൻസ് കൂടുന്നത് അപ്പം ഹെർണിയയ്ക്കുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർണിയ അവിടെ കുറച്ചെങ്കിലും ഉള്ളവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഓവർ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ചുമ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹെർണിയ ബെൽറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ടൈറ്റ് അവിടെ ടൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ പുറമെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ കൂടുതൽ വരുന്നത് കൊളാജിൻ വെസ്കുലർ ഡിസീസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ആർത്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള രോഗമുള്ളവർക്ക് ഇത് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അവരുടെ അതെല്ലാം കൊളാജിൻ വാസ്കുലർ ഡിസീസിലാണ് വരുന്നത് അവരുടെ മസിൽസ് വീക്കാൻ അവരുടെ ഫേഷ്യൽ ലേഫ്സ് ആയിരിക്കും മസിലും ഫേഷ്യാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസ് നമ്മുടെ സെല്ലിനെ എല്ലാം പിടിച്ച് നിർത്തുന്നതാണ് അത് വീക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് വരാം പിന്നെ ഏജിങ് തന്നെ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ മസിൽ വീക്കാവും മസിൽ വീ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏജിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മസിൽ വീക്കാവുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹെർണിയ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും ഹെർണിയ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് സിംറ്റം വെച്ച് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം എവിടെയാണ് ഓരോ പിന്നെ സിംറ്റം വരുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഹൈഡ്ര ഹെർണിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഞ്ചുവേദന ആസിഡിറ്റി പോലെ തോന്നുക ഹാർട്ട് ബേണ് നെഞ്ചെരിച്ചിൽ പോലെ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടിൽ വേരിയേഷൻ വരിക ഗേഡിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രോയിസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് റിഫ്ലക്സിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ കാലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റേ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഹാറ്റ് സെറിനെ അറിയാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ പിന്നെ ഉള്ളത് എൻഡോസ്കോപ്പി വെച്ചിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്കിറ്റി സ്കാൻ എം ആർ ഐ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഹെർണിയയുടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈവൻ നമ്മുടെ അബ്ഡോമിനൽ ഹെർണിയ ആണെങ്കിലും അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ ഇൻഗോനൽ ഹെർണി ആണെങ്കിലും അപ്പം ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അതിനാണ് പിന്നെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ എക്സ്റേക്ക് ആണെങ്കിലും സി ടിക്ക് ആണെങ്കിലും എം ആർ ഐക്ക് ആണെങ്കിലും കോസ്റ്റും കൂടും സൈഡ് ഇഫക്റ്റും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലും നമുക്ക് അത് ട്യൂബൊക്കെ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഇതിൽ വേണ്ടി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹെർണിയ വരുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ഹെർണിയ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അമ്മയും അച്ഛനും പ്രത്യേകിച്ച് മദർ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്നേസ് പോമിനെയും ബേസ് ചെയ്താണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഹെർണിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എക്സ്ട്രാ കെയർ എടുത്ത് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഓവർ വെയ്റ്റോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി കറക്റ്റ് ന്യൂട്രീഷനൊക്കെ കൊച്ചിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻട്രോയിഡ്രിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ആവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻട്രോയിഡ്രിൻ ലൈഫിൽ തന്നെ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷനൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ വൺസ് ഡെലി പ്രഗ്ന കുഞ്ഞായി കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കഴിയവർക്ക് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും ഓവർ വെയ്റ്റും വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ മസിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക പിന്നെ റെഡ്യൂസ് എബ്ഡോമിനൽ വയറ് കുറയ്ക്കുക ഒബേസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ നോക്ക് പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് മെത്തേഡ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രീത്തിങ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ അതുപോലെ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഇതുള്ളത് അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ചുമയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചുമയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ കെയർ എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ചുമയ്ക്കുക അരണിയൊക്കെ ഉള്ളവർ ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ അമ്പലത്തിൽ അരണിയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇൻഗേനൽ അരണിയുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു അവിടുത്തെ മസിലൊന്ന് കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രൻ എല്ലാം കൂടെ പോകാത്ത നിലയിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഹേണിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പം അബ്ഡോമിനോ എണ്ണിക്കും ഇൻഗിനോ എണ്ണിക്കും ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിസിൻ ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഹെർണിയൽ ബെൽറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സപ്പോർട്ടീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചുമയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്ര സപ്പോർട്ടീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളൊരു വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴും കറക്റ്റ് ബ്രീത്തിങ് മെത്തേഡോട് കൂടി കറക്റ്റ് ബ്രീത്തിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് പൊക്കാൻ നോക്കരുത് ശ്വാസം എടുത്തു പിടിക്കുക നമ്മൾ പൊക്ക് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതായത് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടുക അതായത് നമ്മുടെ ഇൻട്രാക്ടറി പ്രഷർ കൂട്ടി നിർത്തരുത് നിർത്തുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മെഡിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈട്രസ് ഹെർണിയൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ നെഞ്ചിരി ചിലതിനൊക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഈ അസിഡിറ്റിയുടെ ടൈപ്പ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കിടക്കാതിരിക്കുക കുറച്ച് നേരം നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക പിന്നെ ഓവറായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഒത്തിരി ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുക വയർ എപ്പോഴും ഒരു ഹാഫ് എം ടി ആക്കി ഇടുക ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ ഹൈട്രസ് ഹെർണിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർജറി ചെയ്യാം പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞാൽ വേദനയും അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പലിക്ക് ഹെർണിയെയും ഇൻഗേനു ഹെർണിയൊക്കെ വന്ന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സർജിക്കൽ കറക്ഷനാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീവറോ അതുപോലെ വേദനയും ഛർദിലും ആ മുഴയുടെ ആ ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചുമന്ന നിറവും ഒക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ രക്തപ്രോട്ടത്തിന് തടസ്സം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുപോലെ ഗ്യാസും സ്റ്റൂളും ഒന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല വേദനയും വന്നു ഗ്യാസ് പോകുന്നില്ല മരം പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ഒരു വിദിൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലേ ബവലിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അത് ബവൽ അതായത് നമ്മുടെ കോളനോ ഇൻഡസ്ട്രീനോ ഏത് ഭാഗമോ ആണേലും അതിൻ്റെ ഡെഡായിപ്പോയി അതിനെ മുറിച്ച് കളയേണ്ട വരികയല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയാൽ അത് ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അപ്പം അതിൻ്റെ ആ റിസ്ക് കുറയും അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം കോളൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ മുറിച്ച് കളയേണ്ട വരുമ്പോൾ സർജറി കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ അത് വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി മസിൽ വീക്കായിട്ടുള്ളവർക്കാണല്ലോ ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചില ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെഷൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ പലപ്പോഴും ഈ നോൺ അബ്സോർബബിൾ സ്വിച്ചറൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം സർജറിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ അവിടെ വെക്കേണ്ടി വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അത് പിന്നെ ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ചുമയോ അല്ലെ നമ്മൾ 
ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാൻഡസാർണിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലൈക്കേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രൈനെ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ എടുത്ത് ഒന്ന് ഐസോഹാസിനെ ചുറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പം അതിന് അപ്പം അത് താഴെ അപ്പം താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാതിരിക്കുമല്ലോ കാരണം അവിടെ ഒരു വലിപ്പം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിന് ഒത്തിരി സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകളുണ്ട് ചിലർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഛർദിൽ വരാം അല്ല പല വിധത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ വരാം പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വയറിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഛർദ്ദിക്കേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദ്ദിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അതാണ് അതായത് അവന് അതായത് ആ ആ നമ്മുടെ ആ ആ ഡോറിനെ ഒന്നൊരു ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്ത നിലയാവാം അപ്പോൾ അതിന് ഒത്തിരി സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ജീവിതശൈലിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻട്രോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറുന്നതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രത്യേക എന്ത് വരുന്നത് ഈവൻ ഹൈറ്റസെർണയ്ക്ക് വേണ്ടി പോലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നതിനെന്നുള്ള പിന്നെ ഇൻക്വനോ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ബ്ലോക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന് തന്നെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് ഉണ്ട് റോബോട്ടിക് അസിസ്റ്റഡ് ഉണ്ട് ജനറൽ അനസ്തീസിയയിൽ ചെയ്യാം ലോക്കൽ അനസ്തീസിയയിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഉള്ള ഇതുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാം മറ്റേ മെഷ് വെച്ചിട്ടുള്ള അറിയാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം സൈഡ് ഇഫക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലോ ചുമ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനെ ഇതിലാക്ക് വരാവുന്നത് അതുപോലെ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ സമയത്തൊക്കെ കറക്റ്റ് ബ്രീത്തിങ് മെത്തേഡും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് റെക്കർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇൻക്വൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൗ ഫെമറൽ ഹെർണിയ അതുപോലെയുള്ള സർജറി ചെയ്യുമ്പം വരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതും നമ്മളുടെ സ്പെർമാറ്റിക് കോഡ് അതായത് ബീജം കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഴലും ഈ ടെസ്റ്റിസിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിക്വിന് അതായത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന രക്തയോട്ടം കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ ലിംബാറ്റിക് ഡ്രൈനേജും ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്തുകൂടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഡാമേജ് വരാം അതിൻ്റെ നേഴ്സും അതുപോലെയാണ് അതിനൊക്കെ ഡാമേജ് വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും മനസ്സിലാകേണ്ടത് നമ്മൾ ജീവിതശൈലി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷന് പോകാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ്റെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റീമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാകും റീമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഒരു വിഷയം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ ശരിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മെനക്കേടാണല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം എല്ലാവർക്കും അതിന് മടിയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് പൈസ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെയും ഓപ്പറേഷൻ്റെയും അനസ്തീസിയുടെയും ഒക്കെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് വഹിക്കുന്നതിനും അതുകൊണ്ട് വരാവുന്ന നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്കാണ് ദോഷം വരുന്നത് അത് എത്രയാണ് ദിസ് നോ ഓപ്പറേഷൻ ഓർ അനസ്തീസിയ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സേഫ് അല്ല അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അതിനകത്തൊരു അനസ്തറ്റിക് ആക്സിഡൻറ്റ് വരുമോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് വരുമോ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അത് ഡോക്ടർമാരുടെയോ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെയോ കുഴപ്പമാണെന്ന് എടുക്കരുത് അതെല്ലാം ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഓപ്പറേഷനും അനസ്തീസിയയിലും ഉള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കത്രികയിട്ട് തുന്നിക്കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ് പീസ് വെച്ചു എന്നൊക്കെ അതും ഒരു പരിധി വരെ ഇന്നും ഡോക്ടേഴ്സ് ശ്രദ്ധ എടുക്കേണ്ടത് എന്നല്ല അതിൽ എടുക്കാൻ എടുത്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുള്ള പോസിബിലിറ്റി വരും എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം പലപ്പോഴും ഞാൻ സർജറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്റക്ടമിയും സിസേറിയനും ഒക്കെ കോമൺലി ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതും അതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കണക്കെടുക്കും അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫാണ് അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് എണ്ണം പറയണം അപ്പം പലപ്പോഴ
കാരണം എവിടെയാണ് ഈ കൊടലെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിടക്കുകയല്ലേ അപ്പം അത് അനസിസി കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു നീഡിലോ എല്ലാം കാണാതെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് താഴെ നിലത്ത് താഴെ പോയതായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് കൗണ്ട് എടുക്കാതെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനാണ് പിന്നെ എക്സ്റേ എടുത്ത് ഇതുണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം തിയേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റാണ് അപ്പം എക്സ്റേ മെഷീൻ യൂഷ്വലി മേജർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എല്ലാം പോർട്ടബിൾ എക്സ്റേ മെഷീൻ ഉണ്ടാകും അത് കൊണ്ടുവന്ന് എടുത്ത് നീഡിൽ താഴെ പോയത് അവിടെ വയറിനുള്ളിൽ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒപ്പ സർജറിയിലൊക്കെ അത്ര സ്ട്രെസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മിസ്സാമ്പൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര കെയർ എടുത്താലും ചിലപ്പോൾ വന്നെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എത്ര കെയർ എടുത്താലും ചിലപ്പം നേഴ്സ് കൗണ്ട് ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേഴ്സ് പറയുകയാണ് കൗണ്ട് ശരിയാണ് അതാ ഇത്ര ആർട്ടറി ഫോസിപ്സ് ഉണ്ട് ഇത്ര കത്രികയുണ്ട് ഇത്ര ഇതുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറിന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ക്ലോസ് ചെയ്യാനാ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളിതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും അത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ലിമിറ്റേഷൻസും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും സേഫായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിരിക്കണം സർജറീസ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യുക ഈ മനുഷ്യരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക അവർക്കും തലവേദനയോ വയ്യഴികയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓപ്പറേഷന് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസുകാർ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും പല പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ച് അത്യാവശ്യമുള്ളതാണോ നോക്കി മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് തുടക്കം തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് അത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എക്സസൈസും ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓവർ വെയ്റ്റും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് വരാതെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവൻ നമ്മൾ ഒരു കൺജെൻ ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുമ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ട കെയർ കൊടുത്ത് വളർത്തിയാൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷനിലേക്കൊന്നും പോകാതെ അത് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ വൺസ് ഇത് കണ്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാതെ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയി ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്ന് ഒരു ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഡാമേജ് വരും എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളതും എക്സസൈസ് ചെയ്തും ഓവർ വെയ്റ്റ് കുറച്ചും ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക മസിലെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാം ഐ മീൻ ഇൻട്രാപ്റ്റോമിനൽ പ്രഷർ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിലെ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമുക്ക് ഇൻ്റർ ഇൻട്രാപ്റ്റോമിനൽ പ്രഷർ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അത് കൂടുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം സ്വയം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സും കൂടെ എടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതശൈലി വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വയറിനുള്ളിലടിഞ്ഞ് അമിത കൊഴുപ്പ് കുറച്ച് വയറിനുള്ളിലെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനും വയറിൻ്റെ ഭിത്തികൾക്ക് ബലം നൽകുന്ന പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർണിയയ്ക്കായി വേണ്ടി വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഓപ്പറേഷനുകളും ഒഴിവാക്കാനാകും അടുത്തത് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശാസ്ത്രീയ അടുത്ത വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോളി തോമസൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ബാച്ചിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എം ബി ബി എസും തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എൻ ഡിയും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിനും സർജറിയിലും സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്കും ശേഷം ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ചേർന്ന് നയൻറ്റി സെവനിൽ റിസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം എറണാകുളത്ത് തേവരെ ലൈഫ് കെയർ സെൻറ്ററിൽ മരുന്നുകളും ശുശ്രൂഷകളും ഒഴിവാക്കി ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുന്നതിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നു
രണ്ടാമതായി രക്തപരിശോധനകൾ നടത്തി ഹൃദയം രക്തക്കുഴലുകൾ ലിവർ കിഡ്നി തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഇമ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസും ഹോർമോണുകളുടെയും പോഷകങ്ങളുടെയും ലെവലും ശരീരത്തിന് ചേരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് മൂന്നാമതായി ഉത്തമ ശരീരഘടനയിൽ എത്താനായി വേണ്ട ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണങ്ങളാണ് രോഗിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് ഉത്തമ ന്യൂട്രീഷനും വ്യായാമവും നൽകുന്നതിനൊപ്പം ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷാംശം കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഇതിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉത്തമമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ ജീവനാധാരമായ മെറ്റബോളിക് അഥവാ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമതുലിതാവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കുകയും നിലനിർത്തുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ രക്തയോട്ടവും മെറ്റബോളിക് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹോർമോൺ ബാലൻസും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ശരീരഘടനയും ഉത്തമമാക്കാനും നിലനിർത്താനും കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനാകും മാത്രമല്ല വർഷങ്ങളായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് പോലും രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് അവയവങ്ങൾ തീരെ നശിക്കുന്നതിന് മുൻപെങ്കിലും കേടായ ശരീരകോശങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മിതിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ നൽകാനും വിഷാംശം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തടയാനും ശരീരകോശങ്ങളെ എല്ലാം ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുതകുന്ന വ്യായാമത്തിലൂടെ എല്ലാ ശരീരകോശങ്ങൾക്കും വേണ്ട രക്തയോട്ടം ലഭിക്കുന്നു എന്നുറപ്പാക്കാനും വേണ്ട ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിന് തയ്യാറായാൽ പ്രമേഹവും പ്രഷറും ഹൃദ്രോഗവും അലർജിയും അസ്മയും ആർത്രൈറ്റിസും ക്യാൻസറും പോലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവയ്ക്കായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ നിന്നും വേണ്ടി വരാവുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോചനം നേടാനാകും നെക്സ്റ്റ് ഈ ഹെർണിയ പേഷ്യൻസിന് ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണം കൊണ്ട് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാറ്റസ് ഹെർണിയ പേഷ്യൻസ് വളരെ കോമണായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് അവർ മിക്കവാറും വരുന്ന അവർക്ക് വയർ അസ്വസ്ഥതകളായിരിക്കും ഒരു പ്രശ്നം മിക്കവാറും പലർക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് അസുഖങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാവും കാരണം പലപ്പോഴും വയറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനിങ്ങോ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പം ഈ പേഷ്യൻസൊക്കെ മിക്കവാറും ഒന്നെങ്കിൽ ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രൈറ്റിസും മിക്കവാറും ഓബീസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മുട്ടുവേദനയും ആർത്രൈറ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ശസ്ത്രക്രിയ പറഞ്ഞവരായിരിക്കും അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും മിക്കവാറും വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്ത് ബെനിഫിറ്റാണ് ഈ ഹെർണിയ പേഷ്യൻസിന് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഹാറ്റസ് ഹെർണിയ കാണാറുണ്ട് അമ്പലിക്ക ഹെർണിയ കാണാറുണ്ട് ഇൻഗേന ഹെർണിയ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് മിക്കവാറും ഇത് മാത്രമായിരിക്കുകയല്ല അവർക്കുള്ളത് അവർക്ക് മറ്റ് പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ പലരും ഇപ്പം ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഹെർണിയ ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും ഈ ഹെർണിയുടെ കൂടെ ആകുമ്പം അബ്ഡോമിനൽ ഹെർണിയ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പറയും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പറയും ഓവർ വെയ്റ്റും ഉള്ളവർക്ക് ലേഡീസിനോടാണെങ്കിൽ പറയും ടമ്മി ടെക്കിങ് സർജറിയും കൂടെ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഈ ഫാറ്റ് എടുത്ത് കളയുന്ന സർജറി അതായത് വയറ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഡൈവേർക്കേഷൻ ഓഫ് എക്ട്രക്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അമ്പലിക്ക ഹെർണി ഉണ്ടാവും അതിന് റീമ്പേഴ്സും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഫാറ്റ് എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ വയറ് കുറയുമല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു അട്രാക്ഷനിലായിരിക്കും പലരും സർജറിക്കായിട്ട് പോകാനായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പലരും അങ്ങനെയുള്ളവർ മിക്കവാറും ഈ ഇത് മാത്രമായിരിക്കില്ല അവർക്ക് ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ കൂടെ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഗൻ വെർണയുടെ കൂടെയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ ഹാറ്റസ് വെർണയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയും ഈ പല മറ്റ് അസുഖങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബോഡിക്ക് ഈ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ടാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എക്സസ് വെയിറ്റ് ഉള്ളവരുടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ പലർക്കും എക്സസ് വെയിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പലർക്കും മുട്ടുമാറ്റി വയ്ക്കുക ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടിന് വേദനയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പം ഓരോരുത്തരും വരുന്ന മിക്കവാറും ഇനി ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ടാവുകയല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രഷറോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ എല്ലാം ഉണ്ടാ
വയറിലെ മസിൽസ് സ്ട്രോങ്ങർ ആകുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഹെർണിയ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് മാറുന്നത് അവർക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതും കൂടെ മാറുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ എല്ലാ മരുന്നുകളും നിർത്തിക്കോ നിർത്താം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ബി പി ആണ് ഇതിൻ്റെ മന്ത് ബി പിയുടെ മരുന്നുകൾ വരുന്നത് അത് പോലും വേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണ് വിതിൻ്റെ മൺ വിതിൻ വൺ ഓർ ടു വീക്ക്സ് തന്നെ മൂന്ന് നാലും ബി പി മെഡിസിൻ ഉള്ളവർക്ക് പോലും കുറച്ചുണ്ടോ എന്ന് നിർത്താം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ജനറലി കാണുന്ന വിതിൻ്റെ മന്ത് എന്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വരുന്ന കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം തന്നെ കുറച്ചുണ്ടോ എന്ന് നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പറ്റാത്ത ഡിഫിക്കൽറ്റി വരുന്നത് ഇപ്പം മറ്റെന്തെങ്കിലും മേജർ ഒരു ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ കിഡ്നി ഫെയിലിയറോ ലങ് ഫെയിലിയറോ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറോ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽറ്റി കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഏത് രോഗത്തിനാണേലും കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ രോഗം ആർത്രൈറ്റിസോ ഓമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസോ ഇവൻ പല ഇ എസ് എൽ ഇ പോലെയുള്ളതിനും ഒക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പേഷ്യൻറ്റ് വില്ലിങ് ആവണം അതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡും എക്സസൈസും ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അത് കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് മതി സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ന്യൂട്രിഷൻ തരുന്നുണ്ടാകും അത് കഴിക്കാൻ വില്ലിങ് ആവണം ബാക്കിയുള്ള ഓവർ വെയ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫുഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിച്ച് ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോട്ടീനും ബോഡി ബിൽഡിങ് ഫുഡ് കൂടുതൽ കഴിച്ച് മനസ്സ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ മറ്റ് അസുഖങ്ങളും മുഖ്യതകളും നമ്മളുടെ ടോക്സിൻസിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലാജൻ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ടോക്സിൻസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ നമ്മൾ അതിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കിയും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കലി ഇത് സപ്പോർട്ടഡ് ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ആ ടെസ്റ്റുകളുടെ ബേസിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഈ അമ്പലിക്കൽ ഹെർണിയ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡോമിന ഹെർണിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റസ് ഹെർണിയ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഈ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റിനും പിന്നെ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് അവർ ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലേഡീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡൈവേറിക്കേഷൻ ഓഫ് റെക്റ്റിയും അതുപോലെ അവർ എന്നാൽ ടമ്മി ടെക്കിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്തേക്കാം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ അതിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഈ എപ്പോഴും തള്ളി വരുന്നത് പോലെയുള്ള ഹെർണിയ അത് പ്രത്യേകിച്ചും വരുന്നത് ഇൻഗ്വനു ഹെർണിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് അന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് എപ്പോഴും പുറത്ത് കിടക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള അതിനെ തിരിച്ച് പോകുന്നില്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഹെൽത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സും ഒബേസിറ്റിയും ഡയബറ്റീസും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഒരു സർജറിക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണം കൊണ്ടൊക്കെ കറക്ഷൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർജറി പിന്നെ ഒരു റെക്കറൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസും പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനുള്ള ചാൻസും പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റീസും പ്രഷറും ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഈ കറക്ഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം സർജറി അതായത് ഇങ്ങനെ തീരെ വീക്കായി പോയി അവിടെ ആ ഹെർണിയൽ സാക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ചുരുങ്ങുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില വെറ്റി റയറായിട്ട് മാത്രം സർജറി വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ബാക്കി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മരുന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നിലയിലെത്തി ഒബേസിറ്റിയും കൊടവേറും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നിലയിലെത്തിയിട്ട് വേണം ഏറ്റവും പ്രൈം ഹെൽത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ അല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമായ ശരീരഘടനയിലെയും ഹോർമോൺ ബാലൻസിലെയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെയും
ഡോക്ടർക്കൾ അറിവ് നേടാം എന്ന യൂട്യൂബ് സീരീസിലെ വീഡിയോകളും നൂതന സമീപനം എന്ന സീരീസിലെ ആദ്യ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും ചികിത്സ എങ്ങനെയാകണം എന്ന സീരീസിലെ വീഡിയോയും കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രണ്ട് മുപ്പതിനുള്ള ലൈവ് എപ്പിസോഡുകളും നിങ്ങളുടെ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞുപോയ എപ്പിസോഡുകളും കാണുന്നതും നല്ലതാണ് താങ്ക്